ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ പരിസര പഠനം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം വർഷിറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ഫൈവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ഏതാണെന്ന് നോക്കാം റൈറ്റ് ഡൗൺ എനി ത്രീ ഇൻസ്റ്റൻസസ് വേർ വാട്ടർ പേപ്പർ കൂൾസ് ആൻഡ് ടേൺസ് ഇൻ ടു വാട്ടർ അതായത് വാട്ടർ പേപ്പർ തണുത്ത് വാട്ടറായി മാറുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ മൂന്ന് സന്ദർഭങ്ങൾ എഴുതാനായിരുന്നു അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സന്ദർഭം നമുക്ക് നോക്കാം വെൻ ഫുഡ് ഈസ് കുക്ക്ഡ് യു ടാപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടെയ്നർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ടേൺ ഇൻ ടു വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് അതായത് ആഹാരം കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോ അടച്ചു വെച്ച പാത്രത്തില് നീരാവി തട്ടി ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയി മാറുന്നു ജലത്തുള്ളികളായിട്ട് മാറുന്നു അടുത്തത് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഫ്രം ഓൺ ദ ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഐസ് ഐസ്ഡ് ഗ്ലാസ് അതായത് ഐസ് വെച്ച ഗ്ലാസിന് പുറത്ത് വെള്ളത്തുള്ളികൾ ഉണ്ടാകുന്നു വെൻ റെയിൻ ക്ലൗഡ്സ് കൂൾസ് ആൻഡ് ബിക്കംസ് വാട്ടർ ഇൻ ഇറ്റ് റെയിൻസ് അതായത് മേഘം തണുത്ത് ജലമാകുമ്പോൾ മഴ പെയ്യുന്നു ഇത്രയാണ് സന്ദർഭങ്ങൾ മൂന്ന് സന്ദർഭങ്ങൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റി ടു വാട്ട് ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം ദ ഡയഗ്രാം ഗിവൺ ബിലോ നോ ഡൗൺ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ സെവന്റി ഫൈവിൽ ഒരു ഡയഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഐസ് ഐസ് ഹീറ്റ്സ് ഐസ് ഐസ് ചൂടാകുമ്പോ വാട്ടർ ആകുന്നു വാട്ടർ ഹീറ്റ്സ് പിന്നെ വാട്ടർ വീണ്ടും ചൂടാകുമ്പോ വാട്ടർ വേപ്പർ ഉണ്ടാകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സൈഡ് നമ്മള് ഹീറ്റിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇനി കൂളിന്റെ ഭാഗമാണ് വരുന്നത് വാട്ടർ വേപ്പർ കൂളാവുമ്പോ വാട്ടർ ആകുന്നു വാട്ടർ നന്നായി കൂളാവുമ്പോ ഐസ് ആകുന്നു അതാണ് ഡയഗ്രാം അപ്പൊ ആ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താന്ന് ഒരു നോട്ടായിട്ട് എഴുതാനായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ വാട്ടർ വേപ്പർ വാട്ടർ ആൻഡ് ഐസ് ആർ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഓഫ് വാട്ടർ അതായത് വാട്ടറിന്റെ പലതരത്തിലുള്ള ഫോംസ് ആണ് എന്തൊക്കെ വാട്ടർ വേപ്പറും നീരാവിയും വാട്ടറും ഐസും ഐസ് ഈസ് ദ സോളിഡ് ഫോം ഓഫ് വാട്ടർ ഗര അവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു ഫോമാണ് വാട്ടറിന്റെ ഒരു ഫോമാണ് ഐസ് ഓൺ ഫർദർ കൂളിംഗ് ഐസ് ഈസ് ഫോംഡ് അതായത് നന്നായി തണുത്താല് വാട്ടർ തണുത്താല് ഐസ് ആയിട്ട് മാറും ഐസിന്റെ ഫോം ആവും വാട്ടർ പേപ്പർ ഈസ് ദ ഗേസ് ഈസ് ഫോം ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടർ ഫോം വാട്ടറിന്റെ വാതക അവസ്ഥയാണ് വാട്ടർ പേപ്പർ നീരാവി ഓൺ സ്ട്രോങ് ഹീറ്റിംഗ് വാട്ടർ ബിക്കംസ് വാട്ടർ പേപ്പർ അതായത് നന്നായിട്ട് ചൂടായാല് വാട്ടർ എന്തായി മാറും വാട്ടർ പേപ്പർ ആയി മാറും വാട്ടർ ഈസ് ദ ലിക്വിഡ് ഫോം ഓഫ് വാട്ടർ അതായത് വാട്ടറിന്റെ ലിക്വിഡ് ദ്രാവകത്തിലുള്ള ഒരു ഫോം ആണ് വാട്ടർ വെൻ വാട്ടർ പേപ്പർ ഈസ് കൂൾഡ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ടേൺസ് ഇൻ ടു വാട്ടർ അതായത് വാട്ടർ പേപ്പർ നന്നായിട്ട് തണുത്താൽ എന്താ വാട്ടർ ആയിട്ട് മാറും ഇതിന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാ ദിസ് ഇസ് ഡൺ ബൈ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ദ ഹീറ്റഡ് ആൻഡ് കൂൾഡ് വാട്ടർ ഫ്രം ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് ടു അനദർ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തതെന്നാണ് പറയണത് അതായത് ചൂടാക്കിയും തണുപ്പിച്ചും ജലത്തെ ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡയഗ്രത്തില് കണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റിയിലോട്ട് പോകാം ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ സോളിഡ്സ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ്സ് അതായത് സോളിഡ്സും ലിക്വിഡ്സും തമ്മിലുള്ള സിമിലാരിറ്റീസും എഴുതണം ഡിഫറൻസും എഴുതണം സാമ്യം എഴുതണം വ്യത്യാസവും എഴുതണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ സോളിഡ്സിന്റെ സിമിലാരിറ്റീസ് എഴുതാം സോളിഡ്സ് ഹാവ് വെയിറ്റ് സോളിഡ്സിന് വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ക്യാൻ ബി ഫെൽറ്റ് ബൈ ടച്ച് നമുക്ക് സ്പർശിച്ചാൽ ിയാം നീഡ് സ്പൈസ് ടു ഒക്കിപ്പോയി സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് ഇനി ലിക്വിഡ്സിന്റെ സിമിലാരിറ്റീസ് സെയിം തന്നെ ലിക്വിഡ്സ് ഹാവ് വെയിറ്റ് ലിക്വിഡ്സിന് വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ക്യാൻ ബി ഫെൽറ്റ് ബൈ ടച്ച് സ്പർശിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയും നീഡ് സ്പേസ് ടു ഒക്കിപ്പോയി അതായത് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്പേസ് നീഡാണ് ആവശ്യമാണ് ഇനി വ്യത്യാസങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് സോളിഡ്സിന്റെ വ്യത്യാസം ആദ്യം നോക്കാം സോളിഡ്സ് ഹാവ് ഡെഫിനറ്റ് ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് സൈസ് അല്ലെ സോളിഡ്സിന് ഒരു പ്രത്യേക ഷെയ്പ്പ് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയ്പ്പും സൈസും വലിപ്പുണ്ട് കനോട്ട് ഫ്ലോ അതിങ്ങനെ ഒഴുകി പോവൂല ഇനി ലിക്വിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ്സ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഡെഫിനറ്റ് ഷെയ്പ്പ് ലിക്വിഡ്സിന് ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഇല്ല അത് ആ ലിക്വിഡ്സ് എന്തിലാണോ നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നത് ആ അതിന്റെ ഷെയ്പ്പാണ് അത് എടുക്കുന്നത് ഇനി ദേ ക്യാൻ ഫ്ലോ അതിൽ ഇനിയിപ്പോ ഒരു നമ്മ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം നിറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്
വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് ഫ്രോം ഫോം പിന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് എവിടെ നിന്നാണ് ഫോം ചെയ്തത് ഇപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം ദ വാട്ടർ പേപ്പർ പ്രസന്റ് ഇൻ എയർ അറൌണ്ട് ദ ഗ്ലാസ് കൂൾസ് ആൻഡ് ബിക്കംസ് വാട്ടർ അതായത് ഗ്ലാസിന് ചുറ്റുമുള്ള വായുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നീ വാട്ടർ പേപ്പർ തണുത്തിട്ട് വെള്ളമായി മാറുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ സി വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ദ ഗ്ലാസ് അപ്പൊ അത് കാരണം ഗ്ലാസിന് പുറത്ത് നമുക്ക് വെള്ളം വീഴുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റിയിലോട്ട് പോകാം ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് ഹൂ ഈസ് ഹൈഡിങ് ദർ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആര് അത് നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ സെവന്റി എയ്റ്റിലുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ സെവന്റി എയ്റ്റ് എടുക്കാം അപ്പൊ അതിൽ ഹൂ ഈസ് ഹോൾഡിംഗ് ദർ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് ആര് ടേക്ക് ടു ഗ്ലാസ് ടംബ്ലേഴ്സ് രണ്ട് ഗ്ലാസ് ടംബ്ലേർ എടുക്കുക പാക്ക് പേപ്പർ ബിറ്റ്സ് അപ് ടു ഹാഫ് ഓഫ് ഈച്ച് ടംബ്ലർ ഓരോ ടംബ്ലറിന്റെ ഉള്ളില് പകുതി വരെ നന്നായി പേപ്പർ അമർത്തി വെക്കുക ഫിക്സ് എ ഫ്ലെക്സിബിൾ സ്ട്രോ ഇൻ ടു ദ സെക്കൻഡ് ഗ്ലാസ് ടംബ്ലർ യൂസിംഗ് എ സെല്ലോ ടൈപ്പ് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലാസിനകത്ത് വളയുന്ന ഒരു സ്ട്രോ സെല്ലോ ടൈപ്പ് കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ചു വെക്കുക നമ്മൾ ആ പിക്ചറിൽ കാണുന്നില്ലേ അതേമാതിരി നൗ ഇമേഴ്സ് ബോത്ത് ദ ഗ്ലാസ് ടെംബ്ലേഴ്സ് അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ഇൻ ദ വാട്ടർ ഇൻ എ ബക്കറ്റ് എന്നിട്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസുകളും ഒരു ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ നല്ലപോലെ മുക്കി നോക്കുക വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ സെക്കൻഡ് ഗ്ലാസ് ടെംബ്ലർ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലാസ് ടെംബ്ലർ ഗ്ലാസിൽ നിന്നും പുറത്തൊക്കെ എന്തോ വരുന്ന കാണില്ലേ എയർ ബബിള് വരുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയണ്ട് നൗ എക്സാമിൻ ദ പേപ്പർ ഇൻ ബോത്ത് ദ ഗ്ലാസ് ടെംബ്ലേഴ്സ് എന്നിട്ട് അത് രണ്ട് ഗ്ലാസിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പേപ്പർ നമ്മൾ അമർത്തി വെച്ചിട്ടില്ലേ പേപ്പർ അത് എടുത്ത് നോക്കാനാ പറയണത് പ്രിപ്പയർ ദ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ദ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു മോഡൽ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് വെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ എന്ത് എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊരു നെയ്മ് വേണ്ട അപ്പൊ അതിന്റെ പേരാണെന്ത് വെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ നനഞ്ഞതും നനയാത്തതും എയിം എന്താണ് ലക്ഷ്യം ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെദർ എയർ ഓക്യുപൈ സ്പേസ് അതായത് വായുവിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണോ എന്ന് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിട്ട് അതിന് എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് വേണ്ടത് ബക്കറ്റ് ഫുൾ ഓഫ് വാട്ടർ ടു ഗ്ലാസ് ടംബ്ലേഴ്സ് ഫ്ലെക്സിബിൾ സ്ട്രോ പേപ്പർ സെല്ലോ ടൈപ്പ് അതായത് വെള്ളം നിറച്ച ബക്കറ്റ് വേണം പിന്നെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വേണം പിന്നെ വളഞ്ഞൊരു സ്ട്രോ വേണം കടലാസ് വേണം സെല്ലോ ടൈപ്പ് വേണം അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ നോക്കാം പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവർത്തന ക്രമം ഫില്ലഡ് ത്രീ ഫോർത്ത് ഓഫ് എ ബക്കറ്റ് വിത്ത് വാട്ടർ അതായത് മുക്കാ ഭാഗം വെള്ളമുള്ള ഒരു ബക്കറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു പാക്ക്ഡ് പേപ്പർ അപ് ടു ഹാഫ് ഓഫ് ഈച്ച് ഗ്ലാസ് ടംബ്ലർ രണ്ട് ഗ്ലാസിൽ ഓരോന്നിന്റെയും പകുതി വരെ ഗ്ലാസ് നന്നായി അമർത്തി വെച്ചു ദ ഫ്ലെക്സിബിൾ സ്ട്രോ വാസ് ഫിക്സഡ് ടു ദ സെക്കൻഡ് ഗ്ലാസ് ടംബ്ലർ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദ ഷോർട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്ട്രോ ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദ ഗ്ലാസ് ടംബ്ലർ അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലാസിൽ വളയിന് ഒരു സ്ട്രോ വെച്ചില്ലേ അപ്പൊ വളയുന്ന ഒരു സ്ട്രോയുടെ നീളം കുറഞ്ഞ ഭാഗം അകത്തേക്ക് വരത്തക്ക വിധം സെല്ലോ ടൈപ്പ് കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ചു ബോത്ത് ദ ടംബ്ലേഴ്സ് വേർ ഇമേഴ്സ്ഡ് അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ഇൻ ടു ദ വാട്ടർ ഇൻ ദ ബക്കറ്റ് അതായത് രണ്ട് ഗ്ലാസുകളും കുതനെ കമഴ്ത്തി പിടിച്ച് ബക്കറ്റിൽ വെള്ളത്തിൽ താഴ്ത്തി ഇത്രയും നട പ്രവർത്തനാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇത്രയും പ്രൊസീജിയർ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ഒബ്സർവേഷൻ എഴുതാം നിരീക്ഷണ ഫലം എഴുതാം വൈൽ ഇമേഴ്സിംഗ് ദ ടു ഗ്ലാസ് ടംബ്ലേഴ്സ് ഇൻ ടു ദ വാട്ടർ മോർ ഫോഴ്സ് ഹാഡ് ടു ബി അപ്ലൈഡ് ഓൺ ദ ഗ്ലാസ് ടെംബ്ലർ വിത്തൌട്ട് സ്ട്രോ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ഇറ്റ് അതായത് ഗ്ലാസുകൾ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ താഴ്ത്തിയല്ലോ അപ്പൊ താഴ്ത്തുമ്പോ ഒന്നാമത്തെ ഗ്ലാസ് അതായത് സെല്ലോ ടൈപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിക്കാത്ത ഗ്ലാസ് കൂടുതൽ ശക്തിയായി അമർത്തേണ്ടി വന്നു ഓൺലി എ ലിറ്റിൽ വാട്ടർ എൻഡേഡ് ദ ഗ്ലാസ് ടെംബ്ലർ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം ടംബ്ലറിന്റെ ഗ്ലാസ് ടെംബ്ലറിന്റെ ഉള്ളിൽക്ക് കയറിയിട്ടുള്ളൂ എയർ ബബിൾസ് കുഡ് ബി സീൻ പാസിംഗ് ഔട്ട് ത്രൂ ദ സ്ട്രോ ഇൻ ദ അതർ ഗ്ലാസ് ടെംബ്ലർ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ് ടെംബറിൽ ഗ്ലാസിന്റെ സ്ട്രോയിൽ കൂടി വായുകുമിളകൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് കണ്ടു ഹെൻസ് മോർ വാട്ടർ എൻഡേഡ് ദാറ്റ് ഗ്ലാസ് ട
വെള്ളത്തിന് കടക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടായി സോ ദ പേപ്പർ ബിക്കെയും ബിക്ക് അതുകൊണ്ട് പേപ്പർ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ എന്താ എഴുത എയർ നീഡ്സ് സ്പേസ് ടു ഒക്യുപ്പൈ അതായത് വായുവിനെ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ ഇത്ര ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റീസുമായി വീണ്ട